வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது ஐஆர்ஆர் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மற்ற மெத்தட்ஸ் மாதிரி அதாவது என்பிவி மெத்தட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் பே பேக் இதை மாதிரி இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த டூல் ஓகே ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுல இது ஒரு டூல் ஓகே இதில் வந்து நம்ம என்ன வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் ஓகே இன்டர்னலாக ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் அண்ட் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து அதோடய பொட்டென்ஷியலை நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் இந்த இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் மூலமாக ஓகேவா இது வந்து டூல் தான் சரியா இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன எப்படி இதை வந்து நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஈக்குவல் டு லோவஸ்ட் ரேட் ப்ளஸ் என்பிவி ஆஃப் லோவஸ்ட் ரேட் டிவைடட் பை என்பி ஆஃப் லோவஸ்ட் ரேட் மைனஸ் என்பிவி ஆஃப் ஹையஸ்ட் ரேட் இன்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹையஸ்ட் அண்ட் லோவஸ்ட் ரேட் ஓகேவா இதுதான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலா அதாவது இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னுக்கு நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடாக வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே அதாவது ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜை நம்ம அசைன் பண்ணி எந்த பர்சன்டேஜில் கரெக்டாக நமக்கு ஃபிட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த மெத்தடில் ஓகே அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ரேட்டை வந்து நம்மளே டிட்டமைன் பண்ணியிருக்கணும் ப்ராப்ளமில் ஸ்டேட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே லோவஸ்ட்டு ஒரு ரேட்டும் அண்ட் ஹையஸ்ட்டு ஒரு ரேட்டும் வந்து நம்மளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிடணும் ஓகே அப்போ அதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ இந்த ஃபார்முலா போட முடியும் அதாவது லோவஸ்ட் ரேட் ப்ளஸ் என்பி ஆஃப் லோவஸ்ட் ரேட் ஓகே நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அந்த லோவஸ்ட் ரேட்டோடது அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் லோவஸ்ட் ரேட்டுக்கும் ஹையஸ்ட் ரேட்டோட என்பிவியும் சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே அப்போ லோவஸ்ட் ரேட்டுன்னு நம்ம ஒன்று வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹையஸ்ட் ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று வச்சுருக்கணும் சரியா இன்டூ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹையஸ்ட் அண்ட் லோவஸ்ட் ரேட் அந்த ரெண்டு ரேட்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது இப்போ தேர்ட்டீன் டென் வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் மைனஸ் டென் அப்போ த்ரீ பர்சன்டேஜ் இங்கே வரும் ஓகேவா அதுதான் வந்து இந்த ஃபார்முலா ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இது சரியா இப்போ ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாம் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூ டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ரேட் வந்து நம்ம முதல்ல எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதாவது எதில் லோவஸ்ட்டு வைக்க போகிறோம் அண்ட் எது வந்து ஹையஸ்ட் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணி டிட்டமைன் பண்ணி ஒரு டூ ரேட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் ஓகேவா அதாவது ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் நார்மலாக எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய எந்த பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ரேட்டில் இருக்கும் ஓகே ஹையஸ்ட் ரேட் ஒரு பர்சன்டேஜ் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேல்குலேட் த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூஸ் ஓகே இந்த டூ டே ரேட்டு டிட்டமைன் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டூ ரேட்டுக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடணும் ஓகே அது கண்டுபிடிச்சா அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் நம்மளால் இந்த ஐஆர்ஆர் போட முடியும் ஓகே இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம போட போகிற ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம என்ன ரேட்ஸ் வச்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜும் வச்சு நம்ம போடலாம் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் இது உங்களுக்கு முதலே பார்த்துட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன்லேயே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அதாவது டோட்டல் பிவி ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ மைனஸ் டோட்டல் பிவி ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அதாவது கேஷ் அவுட் ஃப்ளோன்றது என்னென்னா நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் ஓகே இது வந்து பிவி எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஜீரோ இயரில் ஒன்று ஃபஸ்ட் இயரில் ஒன்று செகண்ட் இயரில் ஒன்று நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பிவி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒரே ஜீரோ இயரில் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரே ஒரு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நம்ம கிட்டே இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம பிவி பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை ஆனால் கேஷ் இன்ஃப்ளோ பார்த்திங்கன்னா அவசியம் நம்ம பிவி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பிகாஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் நமக்கு இன்ஃப்ளோ பார்த்திங்கன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் இயர் இருக்க வேல்யூ ஆஃப் மணி வந்து செகண்ட் இயர் இருக்காது ஓகே அதனால் என்ன பண்ணணும்னா பிவி ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அவசியம் பண்ணணும் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் அதாவது ஜீரோ இயருக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க
ஓகே அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு நமக்கு ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ வருது அந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோவுக்கு தான் நம்ம பிவி எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் டேரெக்டாக ப்ராப்ளமில் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொடுக்கல இந்த ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் டேக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் நீங்கள் போடணும் இல்லை இந்த அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அடுத்திருக்க ஸ்டெப் எல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வெறும் டெப்ரிசேஷனை மட்டும் ஆட் பண்ணி கேஷ் இன்ஃப்ளோவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்து தான் இந்த ஸ்டெப் நம்ம எதுலேருந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸியாகவே புரியும் கேல்குலேட் த இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பாருங்கள் இதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ இதுக்கு நம்ம பிவி பண்ணணுமா அப்படின்னா அவசியம் இல்லை ஓகேவா அடுத்த வருஷம் ஒன்று பண்ணுறாங்க ஒன் இயரில் ஒன்று பண்ணுறாங்க செகண்ட் இயரில் பண்ணுறாங்கன்னா தான் அதுக்கு நம்ம பிவி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் லைஃப் ஆஃப் தி அசட் ஃபோர் இயர்ஸ் த எஸ்டிமேட்டட் நெட் ஆனுவல் கேஷ் இன் ஃப்ளோஸ் ஆர் ஓகே அவங்களே கேஷ் இன் ஃப்ளோ கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம கேஷ் இன் ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செகண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட் இயர் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர்த் இயர் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம டிஸ்கவுண்ட் ரேட் எதுலாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜோ வச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இயர் எழுதிட்டோம் அண்ட் கேஷ் இன் ஃப்ளோ ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்கத நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ பிவி ஆட் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம போடணும் இப்போ வந்து ரேட் கொடுத்துருந்தாங்க டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ரேட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் கொடுக்கல கொடுக்கலனா நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஏன்னா இது டென் பர்சன்டேஜ் சொன்னதுனால டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு சொல்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஓகே அப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த பிவி ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்டாச்சு ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நாட் நைன் வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் போடும்போது அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நாட் நைன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் போட போகிறோம் ஓகே அப்போ நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் அப்போ அதை வச்சு அடுத்த ஸ்டெப் போடுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதை யூஸ் பண்ணி போட்டோம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ த்ரீ வருது ஓகேவா அப்போ நம்ம இந்த பிவி ஃபேக்டர் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டோடையும் இந்த கேஷ் இன் ஃப்ளோவையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போட போகிறோம் பிவி ஆஃப் கேஷ் இன் ஃப்ளோ சொல்லிட்டு ஓகேவா நம்ம போட்டாச்சு ஓகே இப்போ இதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எப்படி போடணும்னு சொன்னேன் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படி போடணும் பாருங்கள் போட்டாச்சு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் நைன் கிடச்சிருச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன் ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்க்கு இது கிடச்சிருச்சு அண்ட் இந்த ஃபேக்டர்ஸோடு நம்ம இந்த கேஷ் இன் ஃப்ளோவை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு பிவி ஆஃப் கேஷ் இன் ஃப்ளோ அட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் என்னன்றது தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ நமக்கு வந்து டோட்டல் பிவி ஆஃப் கேஷ் இன் ஃப்ளோ ஓகே டென் பர்சன்டேஜ்க்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்க்கும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ்க்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் பிவி ஆஃப் கேஷ் இன் ஃப்ளோ ஓகேவா அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்க்கு ஆட் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோன்றது நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகேவா அப்போ இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்டை நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இங்கேயும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணியாச்சு பண்ணோன்னா பாருங்கள் நமக்கு வரது தான் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் வருது செவன் ஒன் ஃபைவ் ஓகேவா நெகட்டிவ் ஃபிகராக வருது சரியா இப்போ நம்ம இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கான ஃபார்முலா என்ன எஸ் லோவஸ்ட் ரேட் ஓகே நம்மளோட லோவஸ்ட் ரேட் என்ன அப்படின்னு
ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஸோ இது இதையும் ஃபஸ்ட் நம்ம டிவைட் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜோடு மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா டிவைட் பண்ணணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் எயிட் வருது அப்போ ஃபைவோட மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் நைன் அங்கே இந்த டென் பர்சன்டேஜை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோன்னு எழுதலாம் அப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பர்சன்டேஜ் வருது ஓகே இதுதான் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் புரிஞ்சிச்சா அதாவது இன் பிட்வீன் டென்னுக்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் இடையில் இருக்குது அதனால தான் நம்ம ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் லோவஸ்ட்டில் ஒன்று ஹையஸ்ட்டில் ஒன்று ஓகே அப்போ நம்மளோட ஐஆர்ஆர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பர்சன்டேஜ் இப்போ நமக்கு எப்படி போடணும்னு தெரிஞ்சிது இல்லையா ஐஆர்ஆர் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்